un predatore che adotta una condotta tendente a provocare nella vittima afflizione emotiva ed altresì il ragionevole timore di essere uccisa o di subire lesioni fisiche. È difficile rendersi conto dell'intensità della paura e dello sgomento provati dalle vittime. L'orrore è talmente intenso e costante che spesso sfugge alla comprensione di chi non è coinvolto. I suoi problemi sono peggiorati. Crisi, urla esteriche, tentativi di percosse. È per questo che ultimamente sono così assente in clinica. Perché devo correre a casa, stare vicino. Così ha detto il suo medico. Potrebbe fare qualcosa di grave. Di molto grave. In breve, come ha detto lei, avvocato, la sua vita è diventata un inferno. Non esce più. Vive rinchiuso in casa, come se fosse un carcere. E lui invece va a girare indisturbato. Formulatore. È corretto dire che dal momento del suo crollo nervoso, del suo ricovero in ospedale psichiatrico, lei non ha mai interrotto questi incontri con il suo psichiatra, ma soltanto ridotto la frequenza? Ecco, questo è impossibile. Ha mai interrotto questi incontri con il suo psichiatra? Sì o no? Ho detto che dovete andare...